ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അമേസ് അക്കാഡമി എൽ എസ് ജി ഡിയിലെ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് വിങ്ങിലേക്കുള്ള ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു ബാർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ഗ്രേഡ് ടു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിന് ഡേറ്റ് ഇസ് ഫൈനലി റിലീസ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജാനുവരി ഏഴിനാണ് എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസും കൂടെ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം നേരെ സിലബസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ സിലബസിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ഹാവ് പബ്ലിഷ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു ബാർ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു ഇൻസ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ എൽ എസ് സി ഡിയിലെ പ്ലാനിംഗ് വിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ിലേക്കുള്ള എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റും സിലബസും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി ബാർ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ഗ്രേഡ് ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഇതുവരെ അതിന്റെ ഡേറ്റും കൺഫർമേഷനും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി ഉള്ള ഒരു ഗ്രേഡ് ടു എക്സാം ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സിലബസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനിയും എക്സാമുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം ഇനി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വരുന്ന ഗ്രേഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് വണ് പോലെയുള്ള എക്സാംസ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചവിട്ട് പടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസിയിൽ നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടി തന്നെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന എക്സാംസിനേക്കുള്ള ഒരു നല്ല റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലെ എൽ എസ് സി ഡിയുടെ തന്നെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു അതും ഇനി വിളിക്കാനുണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ പോസ്റ്റുകൾ വിളിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സാമിലൂടെ നമുക്കൊരു തുടക്കമാകാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് തുടങ്ങാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സിലബസ് ആയിരിക്കും ഗ്രേഡ് ടു എക്സാംസിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം സെയിം സിലബസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ ഇസ് അബൌട്ട് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് വിച്ച് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിൽ വരും അതിൻ്റെ യൂസസ് അതുപോലെ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് പല സൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ലൈൻസിന് ടൈപ്പ് ലെറ്ററിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ പ്രൊജക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് എട്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കോളം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ടിമ്പർ ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ലൈം ഉണ്ട് ടൈൽസ് ഉണ്ട് സാൻഡ് ഉണ്ട് സിമെന്റ് മോട്ടോർ എല്ലാം തന്നെ ഇവർ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സിമെന്റ് മോട്ടോർ അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെയിം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് സിമെന്റും കോൺക്രീറ്റും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് അല്ലെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് അതുപോലെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഗ്ലാസ് പെയിന്റ് പോലെയുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ എല്ലാ
പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കൂടാതെ ആർ സി സി ലിൻഡൽ കോളംസ് ലാബ് ബീംസ് പോലെയുള്ള ഫൂട്ടിങ്സ് പോലെയുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സിലബസിൽ അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർ സി സിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രേഡ് ടു ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ സി സിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോടൽ പ്രൊവിഷൻസ് അടക്കമുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറയണം കാരണം എന്തുണ്ട് സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കോളം സ്ലാബും ബീമും ഫൂട്ടിങ്സും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ഫോംസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ സിലിണ്ടറിനെ ശ്രേഷ്ഠം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ള എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ പഠിക്കാറുള്ള ഏരിയ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം അവർ സിലബസിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് നമ്മുടെ റിവെറ്റ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന കണക്ഷൻസും സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർ സി സി ആണെങ്കിലും സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിലും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞു വെക്കണം കാരണം സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് മറ്റൊരു മൊഴികളാണ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കോളം വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മൊത്തം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കൂടാതെ ആരുമുണ്ട് നോക്കാം ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബൈലോസ് ബൈലോസ് എന്നും ഈ പറയുന്ന റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ബൈലോസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കോളമാണ് അവിടുന്ന് ചോദ്യം വരുന്നത് കംപ്രൈസിങ് ബോത്ത് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് അബൌട്ട് ഇറിഗേഷൻ ആറ് മാർക്കിനെ ചോദ്യം ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇറിഗേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ വിയേഴ്സ് വിയേഴ്സ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് ുണ്ട് അതുപോലെ ഹെഡ് വർക്കുകൾ ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്കും സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ് വർക്കും വരുന്ന ഏരിയാസ് ഡാംസ് സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡാംസ് അതുപോലെ ഹെഡ് വർക്കുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കനാൽസ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക്സ് അതുപോലെ ടർബൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ സാധാരണ എഫ് എമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രേഡ് ടു ലെവലിൽ ടർബൈൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദിസ് സിലബസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സിലബസിൽ ഇറിഗേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് സർവേയിങ് പതിനാല് മാർക്കാണ് സർവേയിങ് ഉള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാ ഓവർസിയർ ലെവൽ എക്സാമ്പിൾക്കും വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലേ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ള ചെയിൻ സർവേയിങ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് പ്ലോട്ടിങ് കോമ്പസ് സർവേയിങ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ലാർജ് ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ ലെവലിങ് ലെവലിങ് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ലെവലിങ് കൂടാതെ കോണ്ടൂറിങ് കറവ് തിയോഡലൈറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം തന്നെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കൂടാതെ നിലവിലെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ജി പി എസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് വിത്ത് ദ സിലബസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പതിനാല് മാർക്കുണ്ട് സർവേ അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സർവേയിങ് പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുമുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എട്ട് മാർക്കോളം എട്ട് മാർക്കിനോളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുഞ്ഞ് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റീസെൻറ്റ്
അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റോഡ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അലൈൻമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോഡ് ഇത്രയുമാണ് ബേസിക്കലി ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഹൈവേ ഉണ്ട് റെയിൽവേ ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ജനറൽ റോഡിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ എന്താ പറയുക ജോമെട്രിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേ അലൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ബേസിക്കലി വരാറുള്ളത് റെയിൽവേ ിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് പെർമനന്റ് വേ എന്താണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് സ്ലീപ്പർ ബലാസ്റ്റ് മറ്റ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ക്രീപ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മുടെ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഹൈവേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറച്ചുകൂടെ അധികം കാര്യങ്ങൾ റെയിൽവേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഓഫീസർ ലൈക്ക് എക്സാംസിന് അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മൊഡ്യൂൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് അതിന്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ബ്രിഡ്ജും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഈ ഒരു എട്ട് മാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഹൈവേയിൽ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്സ് വരും റെയിൽവേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കണം കൂടാതെ ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ എ ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പഠി പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറും വാട്ടറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ കുഞ്ഞാക്കിയിട്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രൈനേജ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്രേഡ് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലോ ടൈൽ അവർ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന അത്ര ലെവൽ ആയിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ലാതെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരാറുണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ചോദിക്കുന്ന കുറെ ഏരിയകളുണ്ട് സോയിൽ പൈപ്പ് വാട്ടർ പൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ മാൻ ഹോൾ പോലെയുള്ള സീവർ അപ്പർട്ടൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മുടിവുകളാണ് ആറ് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മുടിവുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിലബസിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ താഴെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇപ്പൊ മെൻഷൻ ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പുറമെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിലബസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന ഗ്രേഡ് ടു നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സിലബസ് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ആ എക്സാംസിന് നമുക്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ജനുവരി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അമേസ് അക്കാഡമി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രേഡ് ടുവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെയധികം ഓഫറുകൾ അമേസ് അക്കാഡമി ഇപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഏകദേശം അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഓഫർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാലായിരം വരുന്ന കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം 
അതുപോലെ സർവേയിങ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ലോസ് ബ്രിഡ്ജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇറിഗേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഇനി ആസ് പെർ ദ സിലബസ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള പോർഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആസ് പെർ ദ സിലബസ് നമ്മൾ റെഗുലർലി ഈ കോഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനും ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി വരുന്ന ഗ്രേഡ് ടു എക്സാംസിനും തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ദ ഗൈഡൻസ് ത്രൂ നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരുപാട് ഒരു ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സാംസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ലിസ്റ്റുകൾ അടുത്ത വർഷം അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സാംസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഓൾറെഡി ഡേറ്റ് ജനുവരിയിലെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഇറിഗേഷൻ്റെ ഗ്രേഡ് ടു വരാം അതുപോലെ തന്നെ എൽ എസ് സി ഡിയുടെ പി ഡബ്ല്യു ഇറിഗേഷൻ്റെ ഗ്രേഡ് വൺ വരാം എൽ എസ് സി ഡി എ വരാം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ എക്സാംസ് പോലെയുള്ള എക്സാംസിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ ഒരു ദിനം നിങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനോടുകൂടി പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടുകൂടി പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക ഡൗൺ ആവുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു എയിം ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു എയിമോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേടാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക എനർജിയോട് കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് അമേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റ് കോഴ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പഠിക്കാം അമേസിംഗ് ആയി അമേസ് അക്കാദമി കോൾ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ